Hello coders, this is Algobar 048B. A video tutorial and the latest code for Cisnavius welcome round D1 plus D2 problem C pull your luck in your So problem description to option is a little bit pull uh, one thing is that the test is the test and the test is the test and the test and x and p the test is the answer is the answer is particular condition satisfy and not the same now the condition is the same the n, x and p the significance of the test is the same the test the round table asset. So round table ta ekhane tar ekta casino royal diye bolche ki but amra hocche simply chinta kori amar kache n je variable ta ache ar ekta ache x ar ekta ache p to amra n x ebong p te pore je shobar age boli actually n e ki ache n hocche amar table er size table er size mane hocche n hobe suppose amar n er value hocche for example dhore nao je 12 okay ba amra 11 dhorlo okay tahole hocche amar 0 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the round table. We have 0 and minus 1 put in the total n shunk value. Okay. Now, we have a variable x. x, for example, x is equal to 7. Okay. So, this is our x. Okay. Now, we have to move the move to the move exactly once. We have to move the egg barrier to the egg barrier. We have to move the egg barrier to the egg barrier. Just the egg barrier to the egg barrier. The variable is to f. Okay. The variable is to f. f is to the force. f is to the force. j force is to the ए आमार टेबल टेके घुराई दिखो, ओके? जो दी अमी एफ फोर्स से घुराई, जो दी अमी एफ फोर्स से घुराई, ताहोले कोतो कोतो घोर शे जावे, शे टेक चुले डिफेंड करो इसे भावे, एफ प्लस एफ माइनस वन प्लस एफ माइनस टू प्लस एफ माइनस थ्री up to up to jabe koto dur to plus hocche amar f minus f okay e je amar total je value ta okay total je value ta eta hocche ami je f ta choose korbo total ei poriman ghor she ghurbe okay to eta bujhe jacche ekhane actually amar eta koto tuku ghurte se actually f plus f minus 1 f minus 2 f minus 3 up to f minus f i am going to for example amar f value hocche 5 dhore nilam hocche amar f value hocche 5 tahole actually ami jodi value gula boshai tahole amar ekhane ashte ashte 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0 which is actually amar 1 theke f porjonto shob gula chromic number er jogfol nothing else okay तर माने होते हैं आमी एफ जे बोल्ट आते हैं आमी पुश कर बो, आमर एफ जे बोल्ट आता है, मैं एफ होते हैं जो फोर्स टा, जे फोर्स से आमी आमर करेंटली आमी टेबल टा के पुश कर बो, जे फोर्स टेप ले कर बो, शे फोर्स टेप ले कर पोरे, एक्चुअली आमर एफ फोर्स टेप ले कर ले, एफ इनटू एफ प्� এইটাই হচ্ছে एक्चुअली আমার স্টেটমেন্টে বলা আছে যে এই জায়গাটা এখানে डायरेक्टली বলা নেই কতদূর ঘুরবে এখানে জাস্ট বলা আছে যে f পরিমাণে ধাক্কা দিলে f 1 f 2 f 3 আপ টু f f পর্যন্ত এটা ডিক্রিজ হবে তো আমি দেখাতে পারছি যে আমার সিরিয়াসলি জাস্ট এটা হচ্ছে নাথিং বাট 1 থেকে f পর্যন্ত ভ্যালুগুলো যোগ করব আচ্ছা তো আমরা আবার আগে জায়গা ব্যাক করি তো আমি যদি f বলে এই যে x টাকে আমি ধাক্কা দেই তাহলে এটা এরকম করে ঘুরতে থাকবে ঘুরতে থাকবে যে এত পরিমাণ ঘর সে ঘুরবে ঘোরার পরে আমার যাতে সেটা এক্স্যাক্টলি জিরোতে এসে থামে এটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য এখন আমার এমন কোন ভ্যালিড এফ আছে কিনা যাতে আমি সম্পূর্ণ অপারেশন করার পরে সেটা डायरेक्टली জিরোতে এসে থামবে এরকম যদি কোনো অপারেশন থাকে 
তাহলে অ্যান্সার হবে ইয়েস আর না হলে অ্যান্সার হবে নো ওকে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা একটু চিন্তা করি সাপোজ দেখি আমার এই ফিজিক্যালটা সাপোজ আমি ফাইভ ধরছি তো এই ফিজিক্যালটা ফাইভ অ্যাকচুয়ালি এই জন্যই ধরছিলাম কারণ এই অ্যান্সার এটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি যে ফোর্থ কেস কেসটা ওকে ও আবার এখানে আরেকটা কনস্ট্যান্ট আছে এই যে এফ এর ভ্যালুটা সেটা কিন্তু আমার লিমিটেড সেটারও কিন্তু একটা রেঞ্জ আছে মানে সেটাও কিন্তু আমি ওয়ান থেকে শুরু করে একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু পর্যন্ত আমি নিতে পারবো এফ এর ভ্যালুটা কিন্তু ইনফিনিট অনেক হিউজ একটা নাম্বার হবে তা কিন্তু পসিবল না আমার রেঞ্জটা দেওয়া আছে পি ভ্যারিয়েবলের মাধ্যমে ওয়ান থেকে পি পর্যন্ত যে ভ্যারিয়েবলগুলো আছে এর মধ্যে যে কোনো একটা হচ্ছে হবে আমার এফ ওকে এবং সেখান থেকে হচ্ছে আমার এই জিনিসটা জেনারেট হবে এফ ইন্টু এফ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ক্লিয়ার আচ্ছা তো আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে ব্যাক করি ফর এক্সাম্পল আমি এফ এস ওগুলোটা ফাইভ ধরলাম তাহলে অ্যাকচুয়ালি মুভ কতগুলো হবে অ্যাকচুয়ালি আমার মুভ হবে কিন্তু ফিফটিন কারণ এই যে এই ইকুয়েশনে যদি আমি ফাইভের ভ্যালু এফ এর ভ্যালু ফাইভ বসে তাহলে আমার পনেরো আসবে ওকে তাহলে আমরা দেখি পনেরো ঘর পরে সেটা অ্যাকচুয়ালি জিরোতে যায় কিনা আমি এখান থেকে যদি আমি জানি যে এন সংখ্যক ভ্যালু আছে রাইট জিরো থেকে আমার এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত টোটাল এন সংখ্যক ভ্যালু আছে তাহলে এটা প্রেটি সিম্পল যে আমি যদি এখান থেকে মুভ রাউন্ড করা শুরু করি তাহলে এন সংখ্যক অপারেশন পরে আমি আবার এখানে আসবো ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমার পনেরোটা মুভ আছে আমি এগারোটা মুভ করার পরে আমি আবার এখানে আসছি তাহলে আমার কতগুলো মুভ বাকি আছে আমার বাকি আছে আর এই ফিফটিন মডিউলো এন কারণ যতবার ভাগ যায় আমার যে টোটাল যে অপারেশন যতবার মুভ হবে সেই মুভকে যদি আমি এন দিয়ে ভাগ দিই তার মানে হচ্ছে ততবার এটা ঘুরবে রাইট ওকে ততবার ঘুরলো ততবার ঘুরার পরে যেটা ভাগ শেষ সে ভাগ শেষ পরিমাণিত সেই এক্সট্রা মুভটা করবে তাই না এখানে ভাগ শেষ করে ফোর তাহলে হচ্ছে এই ওয়ান টু থ্রি ফোর দ্যাট মিনস আমি সাকসেসফুলি যদি আমি এফের ভ্যালু ফাইভ ধরি আমি সাকসেসফুলি জিরোতে পৌঁছাতে পারবো ক্লিয়ার এই জন্য হচ্ছে আমার এই ফোর্থ টেস্ট কেসে আমার অ্যান্সার হচ্ছে ইয়েস আর বাকি টেস্টগুলো যেগুলোতে ইয়েস আছে সেগুলো পসিবল আর না হলে পসিবল না সেগুলো আমরা দেখাবো না এখন আমরা একটা কাজ করি অ্যাকচুয়ালি আমরা সলিউশনে যাই এই প্রবলেমটা দুইটা ভাগে ভাগ করে রয়েছে সবার আগে প্রথম ভাগটা অলরেডি আমাদের সলভ সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কতগুলো মুভ হবে সেটা আমার বের করা লাগবে তো অ্যাকচুয়ালি কতগুলো মুভ হবে সেটা আমরা বের করে ফেলছি সেটা হচ্ছে এটা ওকে আচ্ছা এখন জাস্ট আমার একটা সিম্পল ইন্টুয়েশন আমার জাস্ট একটা ভ্যালিড এফ বের করতে হবে আমার কাছে যদি আমি একটা ভ্যালিড এফ যদি আমার কাছে থাকে তাহলে সেই এফ থেকে আমার এই ইকুয়েশনটা বের করতে জাস্ট অর্ডার অফ ওয়ান আমি জাস্ট এখানে এফের ভ্যালু বসাই দেবো ঠিক আছে তাহলে দে হচ্ছে আমি চেক করব যে আমার এই যে এন সরি টোটাল মুভ যেটা হয় টোটাল মুভ মডিউলো এন ইজ ইকুয়াল টু এন মাইনাস এক্স হয় কিনা ওয়াই দিস কজ এটা হচ্ছে একটা সিম্পল অবজারভেশন যে আমার অ্যাকচুয়ালি জিরো মানে কি জিরো মানে হচ্ছে এন কারণ এন মাইনাস ওয়ানে হচ্ছে আমার এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত আছে দেন জিরোটা অ্যাকচুয়ালি কি এন না তাহলে এটা যদি এন হয় আর এটা যদি আমার এক্স হয় তাহলে এটার দূরত্ব কত এটা দূরত্ব হচ্ছে এন মাইনাস এক্স তাহলে আলটিমেটলি আমার যে ভাগশেষটা যে আমার যে ভাগশেষটা থাকবে যতবার ঘুরার পরে প্রতিবার এক রাউন্ড দেওয়ার পর আমি এখানে থাকবো আবার এক রাউন্ড দেওয়ার পর আবার এখানে আবার এখানে দেন যেটা ভাগশেষ থাকবে সেই ভাগশেষটা অ্যাকচুয়ালি আমার এন মাইনাস এক্সের সময় নিতে হবে বরাবর তাহলে হচ্ছে আমি এনে যে পৌঁছাতে পারবো এন মিনস হচ্ছে আমার এখানে জিরো ওকে তাহলে আমার এখন একটা ভ্যালিড এফ দরকার আমি এফটা জানি না এখন আমার ভ্যালিড এফ কিন্তু ওয়ান থেকে পি পর্যন্ত যে কোনো একটা হইতে পারে কিন্তু পি এর ভ্যালু টেন টু দি পাওয়ার নাইন তাহলে আমি প্রতিবার কি একদম ওয়ান থেকে টেন টু দি পাওয়ার নাইন পর্যন্ত সেটা করা কি পসিবল সেটা করা কিন্তু পসিবল না বাট আমার এই যে এই জিনিসটা এই জিনিসটাতে আমরা একটু ভালো করে মনোযোগ দিই এই যে জিনিসটা যখন আমার এই ভ্যালুটার সাথে সাপোজ যে কোনো একটা এফ যে কোনো একটা এফ নাম সিরিজ সেই এফ এর জন্য আমি একটা ভ্যালু পেলাম হচ্ছে এটা ওকে এটাকে যখন আমি একটা কোনো নাম্বার এন দিয়ে মডিউলও করব আমি যখন এন দিয়ে মডিউলও করব সর্বোচ্চ কয়টা মডিউলও থাকতে পারে সর্বোচ্চ কয়টা মডিউলও থাকতে পারে অ্যাকচুয়ালি আমার সর্বোচ্চ এন সংখ্যক মডিউলও থাকতে পারে কারণ কোনো একটা নাম্বার দিয়ে যখন আমরা ভাগ করব ভাগ শেষ কিন্তু সর্বোচ্চ সেই যে নাম্বার দিয়ে ভাগ করতেছে তার বেশি কিন্তু হবে না তাই না তার মানে আমি যে আমি এফের ভ্যালু যেটাই ধরি না কেন আমার ভাগশেষ তো জাস্ট ফোর মিলাইতে হবে 
মানে ফোর মানে এন মাইনাস এক্স মিলিতে হবে তাই না তাহলে এবং সে ভাগশেষ কিন্তু কখনো এন এর বেশি হবে না তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমার চেক করতে হবে যে কোন ভ্যালুর জন্য এন এর সাথে মডিউল করলে এটা আসতেছে এই জিনিসটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা সাইকেল মেনটেন করে আমি ওই জিনিসটা হচ্ছে জাস্ট আমি কন্টেস্ট টাইম হচ্ছে একটা ছোট্ট অবজারভেশন করছিলাম তখন পাইছিলাম আমি এখান থেকে দেখাচ্ছি আমি এখানে কি করছি ওয়ান থেকে হান্ড্রেড পর্যন্ত একটা লোক চালাইছি আমি হচ্ছে এফ এর ভ্যালু একবার ওয়ান ধরছি টু ধরছি থ্রি ধরছি এরকম করে আমি অনেকবার গেছি অ্যান্ড অ্যান্সারের ভিতরে আমি অ্যাকচুয়ালি এই ফর্মুলাটা রাখছি এখন সাপোজ আমি এটাকে হচ্ছে এন দিয়ে ভাগ করব সাপোজ হচ্ছে আমি এন এর ভ্যালু বারো দিলাম বারো দিয়ে যখন ভাগ করব তখন আমি একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখতে পাবো এটা কি আমরা দেখি এটা হচ্ছে যখন আমার এফ এর ভ্যালু ওয়ান ছিল মডিউলো আসছে ওয়ান এফ এর ভ্যালু টু ছিল যখন মডিউলো আসছে থ্রি এফ এর ভ্যালু সিক্স ছিল যখন মডিউলো আসছে নাইন আপ টু আমার এফ এর ভ্যালু টুয়েলভ ছিল যখন মডিউলো আসছে সিক্স রাইট আচ্ছা এরকম করে আমার এক থেকে একশো পর্যন্ত প্রত্যেকটা ভ্যালু যখন এফ এর ভ্যালু ধরছিলাম তখন মডিউলো এগুলো আসছে এখানে ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে যে কোনো মডিউলো কিন্তু আমার এন এর থেকে বেশি না এখানে এন ইজিকুয়াল টু টুয়েলভ এবং আমি এন এর ভ্যালু যখন ওয়ান ধরছিলাম মানে এফ এর ভ্যালু যখন ওয়ান ধরছিলাম তখন একটা সিরিজ আসছে যে ওয়ান থ্রি সিক্স টেন থ্রি নাইন ফোর জিরো নাইন এরকম একটা সিরিজ আসছে এই সিরিজটা আবার রিপিট হয়েছে ওর থেকে এক্স্যাক্টলি আমার টোয়েন্টি ফাইভ থেকে এই যে ওয়ান থ্রি সিক্স টেন থ্রি নাইন ফোর জিরো নাইন এবং আবার এটা ফোরটি নাইন থেকে আমার রিপিট হয়েছে দ্যাট মিন্স আমার জিনিসটি এরকম চলবে ওয়ান থেকে শুরু করে টু এন পর্যন্ত ওয়ান থেকে শুরু করে টু এন এর মধ্যেই আমার সেই কাঙ্ক্ষিত এফটা লুকায়িত আছে কারণ আমি এরপরে সাপোজ ওয়ান থেকে যে টু এন চব্বিশ চব্বিশ পর্যন্ত আমি যে মডিউলগুলো পাইছি এরপরেও যদি আমি চেক করি ঘুরে ফিরে আমি সেগুলোই পাবো যদি আমার কাঙ্ক্ষিত এক্সটা থেকে থাকে এফটা থেকে থাকে তাহলে ওই ওয়ান থেকে টু এন এর মধ্যে থাকবে এর বাইরে থাকবে না এখন কত হচ্ছে আমার পি এর ভ্যালু যদি টু এন এর থেকে ছোট হয় তাহলে হচ্ছে আমার পি পর্যন্ত যাবে টু এন পর্যন্ত যাবে না দ্যাট মিন্স আমার এ দুইটার মধ্যে মিনিমাম পর্যন্ত আমার লোকটা চালালে হবে সো আমার ফাইনাল সলিউশন কি ফাইনাল সলিউশন হচ্ছে আমি ওয়ান থেকে শুরু করে মিনিমাম অফ পি অ্যান্ড টু এন পর্যন্ত লুপ চালাবো প্রতিবারে আমার আইটাকে হচ্ছে আমি এফ ধরবো ওকে তা আমি কোড যে জিনিসটা কিন্তু সিম্পলিফাই করার জন্য সবার কি টি সংখ্যক টেস্ট এর জন্য আমি টি ইনপুট নিলাম দেন প্রত্যেকটা টেস্ট কেসে এন এক্স এবং পি এখন রিকোয়ার্ড অপারেশন কয়টা অ্যাকচুয়ালি এন মাইনাস এক্স এখন আমি মডিগুলো এন কেন নিছি সাপোজ আমার রিকোয়ার্ড অপারেশন সর্বোচ্চ এন হবে যদি এনই হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু জিরো রিকোয়ার্ড কিন্তু জিরো কারণ ওই যে আমরা যখন এখানে দেখেছিলাম জিরো মিনস কিন্তু এন মিনস কিন্তু জিরো জিরো মিনস কিন্তু এন তো আমি এই জন্য রিকোয়ারটা আমি মডিউলে এন করে দিছি এখন ওকে ইজ ওকাল টু ফলস বাই ডিফল্ট ওয়ান থেকে শুরু করে আমি টু এন এবং পি এর মধ্যে যেটা মিনিমাম সে পর্যন্ত যাব আমার কয়টা মুভ লাগবে এই যে আই ইন টু আই প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু তাহলে মডিউলো করার পরে কী হবে মুভস যেটাকে সেটা আমি মডিউলো করে দেবো এখন এই মুভস যদি আমার রিকোয়ারমেন্টের সমান হয় তখন অ্যান্সার হবে ট্রু তো ওকেটাকে আমি ট্রু করে ব্রেক করবো যদি ফাইনালি কোথাও না কোথাও আমি ওকে যোগ ট্রু পাই অ্যান্সার হবে ইয়েস আর না হলে নো তো পরবর্তী ভিডিও টুইটারে নেক্সট প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ফিল দেন গুড বাই